スイコカドとサインチェンツォマサノ笑うカドにはグリーン,リーン今日もよろしくお願いします引き続きマッチと,ちょっと、ねうん、少年さんに来ていただきましてね、はい、ありがとうございますよろしくお願いします,しします,しします、ね、神回連続の勝利神回連続でね何回でも聞きたい,い,やい,やい,やい,やいや本当に震えますね今まではねタンザニアでのその絵を学びに行ったはずがもう生き方そのものを学ばせてもらったっていうところから大切なことを二回行ってるんですかいやえっとまあ行ったり来たりはしておりましてはいそうなんですなるほどじゃあ最初に行った時は一年半一年半一年半,年半,年半はいはいなるほどで今は日本で活動そうそう主に主にそうですね、はい、まあ海外の個展とかも、はい、あのコロナで全部なくなっちゃいましてはい、うんうん、ではまさにまあこれあのまあ日本に集中してこれを伝える、うん期間なんだなっていうことで、あ,あ,あ,あ,あ,あるあるそうだ、それはタンザニア仕込みの、タンザニア仕込みで、やっぱりね、メルボルンで個展できるよって言われたら行きたいですし、<笑>はい、ちょっと、はい、あのふっと行っちゃってたとこあるんですけど、ちょっと日本に今集中しようということで、はい。うんうん日本キャンペーン中なんですね。で,で,もで,でも、ね、この日本キャンペーン中にさ、はいはい、できるだけ日本人も変えちゃいたいね。うん、いや、そう、ぜひ触れてほしいです。出会ってほしいですね。ありがとうございます。今は、転々とされてるんですかね。そ,そう、そうなんですよ。あの、ま、基本的に、あの、美恵子さんと佐藤健さんのご縁をもとに。たどらせていただいてるという形で。今回の合宿も、ね、<笑>そういう形で、一人の合宿も、大好き。で今は主に九州、九州が多いです。九州と四国と、うんはい、あのまあアシアとか、はい、南の海外とか、はい、はい、まあ今月とかもまあ一応ライブイベントとかもやるんですけど、うんうんうんうん、あの星野千達さんのあ,、うん、あの名あの芸子さんから聞いてますね。はい、はいえー、出羽三山で、うんはいはいはい、えっ、ー、と山口のこと、はい、ホーノーペイント、はいはい、あ、えー、はい、すごい。そういうオファーも来るんですね。それも佐藤健さんと美子さんの声なんですね。あ、へえ。とかもやりながらですね。なるほど。はい。え、どういうそのホノペイント以外にどういうお仕事？あと主にはですね、うん、えっとまあ特特徴を聞いていただきたいということで、うん、まあ展示会という名目なんですけど、うん、まあメインは特徴で、うん、まあ絵も飾ってあるんですけれども、うん、絵はまああくまでも自己紹介ということで、うんうんうん、で。えっと、活動エリアがですね、はいえーとま、ギャラリーとか、えーうんま、画廊とかのない田舎の僻地っていうのが僕の活動エリアでして小学校に行ってこのトークショーとかを、うんま、現地のスライドもあるので、うん、スライドショーを見せながら子どもたちに話したり、うんうん、あと壁画ワークショップが多くてですね、うんはいえっと、アフリカではですね、まあ、僕は住んでたところだけかもしれないんですけれども、はいうん、小学校6年生までに、うんえー、っと残る壁画を描かせるっていう授業があるんですね。はい、で結構日本で多いのは1週間後に壊されるから、はい、最高になる、うん、平行になるからみんなで描こうみたいな、うん、それっていうのはすごく悲しい行為だっていうことを言うんですよね。はい、あなるほどやっぱり残るからそこ,のそこの場所に通うから学校だったら、うん、あの自己肯定感が増すんじゃないのっていうことで言ってまして確かにあの、まあ、プールサイドの壁でしたりあの学校でしたら。うんあとまあ JR の待合所とか駅のホーム、うんえー、町営バス全部、うん、幼稚園バスとか、うんまあ、幼稚園バスもね、うん、自分が描いた絵の幼稚園バスが園バスが迎えに来てくれたら嬉しいですよね,、うんうんすねはい、なので、うん、そういったことで日常にその自分が描いた絵が園バスだったら走る迎えに来る、うんうんうんうん、町営バスの時間通りにあのここにたどり着いてくれるっていう。自分が描いたバスが自分が住んでるエリアを走っていたら自己肯定感が増すということで消えないアートをえっと日本ペイントがスポンサーなんで協力のもと塗料を無償提供していただいてでえっとそこでそこに住む人たちに書いてもらうっていう僕は裏方リーダーで掛け声はするんですけどねアフリカの人がよく言うのはえっとうん自分のためにまず書いてねって言う,、うんうん、言うんですよね。うん、であのえまあアートに上手い下手っていうのはないって言うんですよね。うんうんうん、もう好きか嫌いかの好みの問題なんで、うん、自分らしい絵が描けたらオッケーやからみ,、うんうん、みんな今日の心の色は何色ですかって言ってそれをまず作らせるんですよ。うん、このカビコップとかに、えー、で色を混ぜて、ね、そうまず点を乗せに行こうみたいな、うん、点乗せろみたいなバンって乗せたら、はい、うーわーって進むんですよね。はいはいうん、なんでそれでその街を彩ったり、はい、もう
編集者に,に書くとあのゴミの分別ができていなかったところとかでも家族全員で立ってるんですよ自分が入りたくないが迎えに来るという,う,う作品なんですもんね、はい、しっかりして休みの日は自分が書いたゴミ収集者を探しに行くという,う家族の新しい楽しみとかであの壁に書いた子とかはお弁当とか持って行って、はい、お,お花見ならぬ、はい、アートの壁を見ながらご飯を食べるとか、うんうんまあ、新たな。はいそのはい日常の楽しみとかが増えるっていうのをやってます。うんうん、まあ自己肯定感を高めてあげたいっていうのが一番なんですけれども、うんうんうん、で壁画ワークショップってあ続けてないですか？うん、もちろんです。すごく素敵で、はい、ドラマがあるんですよ。はい、で結構日本って多いのは、うん、あのあえっ、ー、と子供を送りに来ました。で壁画できたらまた見に来るんで迎えに来るんで、うん、終わる時間何時ですか？うん、とかで言うんですけど、書、う、い、ん、てる最初にドラマがありまして、うんえー、例えばあるあの小学校で絵を描いた時にですね、うん、あの小学校5年生と6年生で描きました校庭のグラウンドの内側の、まあ、側面にある壁にそこの地域の好きなところを描こうって何でもいいですあのお母さんとかお父さんの顔でもいいし野良猫でもいいし、はいはいはい、自然とか川でも魚でもいいんですけどそこでなった時に、うんまあ、小学校5年生。でまず絵を描いたんですけど、うんうんえー、全員で3 5五6人、はい、で1人だけ保健室登校の子がいたんですよ、はい、女の子です、はいうんうん、でなかなか教室にも行けないって子が頑張ってその壁の前に来てくれたんですよ、うんうんはい、でそうしたらみんな描こうぜってなった時に、うん、でみんあのその子もねぐわっと青色と緑色をぐわっと混ぜて自分の中の空色を作ったんですよね、うんでもみんながぐわーって寄っていってたのか、はい、入っていけなかったわに、うん、であと3分やでって言った時に、うん、彼女は、うん、丁寧なはけ目で、うん、筆遣いでみんなが描いた絵の間隙間をそのグリーンと青を混ぜたようで、はい、丁寧に塗っていったんですよ、うん、で後で、はい、彼女に「何を描いたの?」って聞いたら、うん、彼女は「みんなの心の中に入りたかったって言ったんですよ。この青色がみんなの心の中に入れてくれるようなんやってるんですよね。だからそういうことがペイント中に起きるんですよね。うんうん、彼女はいじめられてるわけでもないんですよ。大好きだった大親友が転校しちゃったっていうのがきっかけでちょっと塞ぎ込んじゃったっていうのがあってたまたまそこに。話を聞いてくれる人がいなかったのか、うん、たまたま重なって授業に行けなかっただけなんですけどね、うん、彼女の中にすごく優しさがあって、うん、みんなとつながりたいっていう気持ちがその彼女の振りを動かしたっていうのがあるんですよね、うん、ドラマあるねすごく丁寧に言ってたんですよ、うん、そうなんだ、はい、ドラマがありまして、うんはい、すごいです絵を通してなんかつながっていくというかはい、うんあのまあ、トークショーもやりますし、うんまあ、ライブイベントで奉納とかもやりますし、うんはい、ということで、うんまあまあ、古典ライブペイント、うんえー、とワークショップ、うんえー、トークショーですかね、うん、その4本柱で活動してます、うんあのうん、今回あのトークショーを見させてもらって、はい、あのこういうエピソードがあって生まれた絵ですって一つ一つ見せてくれたんですが、うんうんはいはい、あれがすごく良かった。やっですね、めちゃくちゃありまして、うん、800点ぐらいあそう800もあるんですね、はいはいはい、あ,あれは大表作をいやあのたまたま今日ピックアップしてきた<笑>たまたまあれこれでして一つ一つに、はい、その今日みたいなエピソードがついてるんですあるんですよ800点全部、はいまあ、車の中にも、はい、車に20点ぐらい眠っておりますマジっすか、はい、あ車に積んで移動してそう,そう,そう移動してあのレンタカーをですね軽の箱番を1か月か2か月間借りて、はい、そこでご縁のあるところに、はいまあ、ほ,ほぼ、まあ、美恵子さんと佐藤健さんの足跡をたどってこんな形で、はいはい、<笑>回ってるんですけどもはいそれもあれですも全部タンザニアでの日常の出来事とか、うん、日本に帰ってきてからもあったりまた書いてるとかもそうです日本に帰ってからの作品もあるんですけれども、うんうんうん、はい。で起きた出来事を通して感じたことがそのままそ,そうですね物語がそこに一枚の絵に物語があるんですよね、はい、そうですね、うん、あの絵はタンザニアにいる時に描いた絵なんですあえっと大きいのはですね、はい、向こうにでそれを持ち帰って描いたりもありますし、うんうん、実際あキャンバスを持って行って描いたりもあるんですけど、うんうんはい、そうなんです、ね。感動
しますよね、一つ、なんかもう本当に、なんか知ってほしいですよ、その絵を通してまた話を聞くと。うんそうですねねえっと、僕が住んでたところではやれることが多くて、うん、例えばあのパトカーにも絵を描いてましたし、うん、そうなんですかそうなんですよで壁に公共の壁に子供が絵を描いてたんですよ、はいはい、そしたら警察が寄っていくと、うんはい、これ注意するんだろうなと思ってたら、はいはい、逆側に立つ、はい、邪魔しやんといてあげてねって、はい、彼女は今自分を好きになる行為をやってるんだからみんな黙って見といてあげてねって反対に立つんですよね。日本ですよね。あ、えっ、ー、と、それはタンザニアの皆さんですよね。へえーはい、めっちゃすごいですね。タンザニアの警察のパトカー。はい。そうなんですか。そんな優しい感性なんですね。はい、そうそう自己肯定感とアートの結びつきがすごいですね。すご,すごいですね。すね確かに。はい、なんでその、うん、えっとあれはどこだったかな。あのまあちょっと離れたところにある小学校なんとかなんですけど。うんまあ、面談の時も、うんまあ、日本だと大体3者面談ですけど、うん、4者面談なんで、はいえっとまあ、自分お母さん先生1週間以内に自分が描いた絵が立てかけられてますし、うん、アートっていうのがとても重要になっていてで日本だったら図工っていうのは1時間に決まりますけど、うんうん、あちらでは1日撮ってますその人によって描きたくなる時間が違うから。かいつうんその日中に来てもらったらオッケーだからっていう。なるほど。だからいつでも書きに来てね。図工の日はいつでも書きっていいの。そうなんですよ。で各テーマが毎回決まってまして、まね、自分の家の好きな場所に飾りたい自分の好きな絵なんですよ。なるほど。全部のテーマで、で書けたら必ずじゃあどこに飾る？決めさせます。ずっとどこで飾るか。はい。好きなところに好きな絵を、うん、でちゃんと先生も家に行って飾ってるとこ見てきますてなるほど、うん、チェックが自分の描いた好きな絵が自分の好きな場所に飾ってあることが、うん、その子の自己肯定感どれだけ育かさなかったかすごいすごいな自分の毎瞬間溢れてますねなんかもいやだからねその本質を捉えてるといいんですか、うんうん、はい,いや、うんなんかそういった経験法って日本でもやっぱりそういう思いを伝えていったってその地域とか田舎とか、はい、そっちで,あえて今活動してるで、ね、例えばあの都内とかで例えばトンネルアートをやりたいって言ってきた人がいたとしても、うんうんまあ、通す期間が多いので、うんうんまあ、1年半ぐらいったらかけますよとか,あるほどかで田舎になれなったらもう、うんえー、と区長の一言で、うんうん、じゃあ明日書いたらとかになるんです、うんうん、スピード感っていうのがやっぱり違いまして。うんうんうんはいなのでなんか都会からあのわざわざあの田舎に来てくださる方もいらっしゃいますし、うんうんうんはい、っていうところでそうな,ん、ね、なんかどんな思いで今そのなんか活動とかやってるんですか今商業さんが今大事にしてることってとにかくやっぱり日本人としての、うんまあ、いろんな角度からなんですけど、うん、アートとかも、まあ、自己肯定感をとにかく高めたい。うんうんうんあのまあ、具体的に言うと、まあ、どうなったらいいかっていうと例えば、うん、あの主婦で子育てしてるお母さん、うん、で私子育てしてるでって、うん、2人子供育ててるすごいやろって当たり前にそんな会話が行き交う,、うん、うスーパーでもそんな会話が行き交うような日本にしたいっていうのがありまして。証言さんに声をかけるとしたらどんな方法があるんですか。まあもういつでも連絡ください。あのそれはインスタとかでもいいんですか。あインス何でもインスタでも。フェイスブックでも。はい、あホームページにもそれでも。何でも。フェイスブックはどうやって名前が出てるんですか。これはですね、あの S H O G E N で証言もしくは。えっとはい、個人の方ですと、えっとうん、上田証言なので、はい、UEDA スペース SHOGEN いやぜひちょっとリンクとか貼っても大丈夫なんですか大丈夫ですね、うんはい、全くメモレーなかった<笑><笑>あ要はアルファベットです<笑>要はアルファベットです<笑>世界で活躍してるからやっぱり<笑>いや楽しみでなんか本当に,本当に今なんかここで今日出会えたってでもあとでやったらできた<笑>そういうのあとでやったらできた<笑>終わったあとでやってください収録中にやらなくていいことなんで<笑><笑>まあ気持ちはわかります。<笑>僕もや,やろうとしちゃったもんやっぱり。優しい。<笑>すごい気持ちわかる。マサさん優しいな。<笑>いや本当にねもう。で佐藤健さんと美恵子さんに、はい、こだわってるではないんですけど、はい、その美恵子さんが、はい、あの文治村のもう亡くなってしまったんですけど、三年ぐらい前に、うん、村長の奥さんに似てるんですよ。えー、えー。それはハートが似てるんですか。すね、見た目が似てるんですか。えっとハート見た目が似てる。えっとハート,、えっと、ハートが似ていて言う言葉あ,あの間とかですね。うん、ちょっと離れたところから身を持っているよっていう感じとか言う時は言うし、うんうん、でそのまあ
、要は美恵子さんからあの九州僕九州今ご縁が多くて九州で活動とかしてるんですけど送り出す時も証言あの九州で私はつなげるからな証言信じてるでって言ったんですよ美恵子さんはね本人は覚えてないんですけどねでなん,かなんかパンとなんか僕はつながったんですよね,すねはいそれがあの一番言ってくれてたのが村長の奥さんだったんで、あ,あ、そうなんですね。感情どこに行っても日本に行っても信じてるからなって。うん、そうなんです、ねうん。めっちゃ感動ですね。うんうん、そうですね。もっとなんか日本中で正元さんの。声を聞いて、うん、でそのメッセージとともにあのアートがあるじゃないですか、うん、あれが、ま、家の中に飾られて、うん、か確かにね,ねその話を聞いてそれが家にあってたけどメッセージを何でも思い出すの、うんね、で思い、ね、自分が書いた絵も、うん、的には飾ってもらえたから、うん、そうか最高だね、はい、でなんかそのどうしてもなんかアートって子供のものでしょっていう、うん、なんか子供のための子供のための子供のための英会話子供のためのアートですけど日本で多いんですけどやっぱ自己表現というところでは、うんまあ、みんなのものっていうのがあるんで、うん、なんかその壁画を描く時も初めね子供がわってくるんですけど、うん、で大人は空いてたら描きますみたいなのが多いんですけど、うん、僕は感じてほしいのは、うん、自分が描いた後にの、うん、もう消せない、うん、残る残り続ける壁画に自分は描いた後に、うん、自分の心がどう変化してどう感じるのかっていうのを感じてもらいたいっていうふうに言うんですよね、うんうん、それがアートなんですね、うん、そ,うそ,うそうなんですよね大人もできるんですねじゃあもちろんだからあの町営バスでペイントした時は地元でやったんですけど、うんうん、2歳から90歳まで、うん、人みんなで描きましたですね、走っております。すごいな、はい。休みはみんなで追いかけてます。えー、<笑>の、乗った方が、見たいですよね。ね<笑>変化を体感したいから。<笑>いや、もう素敵ですね。いや、もう、ぜひ、またどこかでね、その全国回られてるってことなので、もう、ぜひ活動を追いかけて、はい、ね、あのー。もしこれを聞いてね、ご近所であるとしたら、間違いなく絶対参加してほしいですし。あと主催できるとしたら、ねいや、そうですね、本当に。ええ、街で全国でね、もね、広ま、人にもっといろんな人にね、もっともっと広がってるとはいえ、もっといろんな人に広がってほしいですね。はい。ね、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。ます最後に、はい、翔平さん、あの仕事以外はどんな趣味してるんですか。仕事以外は、あの、あれですね、はい、えっと、野生動物にあいに行くっていうことです。野生動物に好きなの。あの、例えば、あの、今でしたら、奄美のクロウサギ。に会いに行って、クロウ、あの、クロウサギとかすごくて、要は野生動物に会いに行けば、行くほど、はいはい、あの。頑張ろうと思うんですよね。えー、というのは、ママミのクロウサギというのは、えっと、生涯通して、えっ、ー、と、はい、半径100メートル以内に生活するんですよ。あ、そうなんですか。えー、の中で、えー、その人生を追い詰めていくね、えー。で、その子育ても特殊でして、はい、穴を掘って、はい、で、そこであの子供を産み、うん、蓋をするんですよ。ハブが入らないように。うん、で、はいはいはい、母乳をあげに通うんですよね。えー、なんかそういうふうなってこう生きてるなんかその生態系とかを見ると、はいはい、なんか頑張れると思うんですよね。えー、この子は,は100メートルの世界で生きている、うん、喜びを感じて、うん、なんか自然と一体になって生きていると、うんうん、そしたら。どこでも行ける人間のこの世の中飛行機もあるし喜びを感じる範囲が広いわけじゃないですか出会える人数もね確かに。なんかいいやっぱりどこまで行ってもいい話でなんかいやポンポンコツですね<笑>素敵ですねありがとうございますもうありがとうございますマジでこれリアルで体感をしてほしいですね。いや、この空気感はマジで。やっぱ違いますね。絵を通しても見るのもそうだし、うん、お話を聞くとね、ぜひ、うん、もう概要欄に貼ってますので。いや素晴らしかったです。マジであの、えー、ありがとうございます。本当にありがとうございます。だから僕本当に、はい、なんか思うのがやっぱり運がいいなと思います。うん、運とご縁だけで生きてきたんで、うん、だからもう絶対的に運があります。今日もまさかですよ。はい、もう本当に三時間しか温泉入れないの、はい、ここの。もう2時55分、うん、フ,ライ<笑>フライングですよね、い,やですねいて、はい、もう
そのうちまたされてるところで「いもうすぐや,やるんで」ってことで,<笑>、うん、でたまたま入ったのが、はいうん、ねっ町さんと,、うん、さんとでもうなんか2人ともなんか友達なのかなっていうくらい盛り上がってたので、うん、僕らもちょっと遅れて入ったんですけど、うん、それ来ていただいてそういやもうあの時間が全てでしたねもうなんかいや最高でしたね,ねいやもうず今日だからもうずっと3時からずっとそう浴びてる商品さんを浴びてる感じをご飯も食べずに浴びてるから<笑>ずっと浴びてる、ね<笑>不思議な境地になってきてる。<笑>そうですね。いやもうなんかずっと聞いてられますね。うん、でもなんか。いや聞いてないともう耐えられないっていうか。いやいや<笑><笑>そういう理由。全然ね。お腹がね増えちゃうから。全然聞いてないともう耐えられますよね。でもね。だ<笑>今後またねちょっとまだ企画これから一緒になんか活動とか、うん、イベントとかもね、うん、ぜひなんかあったら、うん、あ,あってほしい人もいますし。なんか。しんちゃんとかとも絶対話が見つけたっていう感じがしますね。もう完全にそうですね。あのあのね本当にご紹介したい人っていうかもう同じ空気感の方がいらっしゃるんですよ、うん、しんちゃんという方がしんちゃん、はい、ぜひでもうぜひね,ねコラボしたいですし、うんあのはいまあ、いろんな形でまたお会いできたらまあこの合宿地は言えますけど、はい、今ねそういういろいろ広めるのが得意なね、うん、あのみなりんがもうそうですねす取材とかいろいろご縁のねあの人脈があるのでありがたいですよね,ね、うん、らしいですねありがとうございます本当にあのアフリカの人が言うんですよ、バイバイする前にね、はいはいはい、証言、はい、あなたは明日も自分のために生きるんやろ、はい、おやすみって言うんですよね。なるほど、うん、ちょっとそれじゃ最後に<笑>もらっていいですか、その言葉は。皆さん、あの明日も自分のためにあの生きてくださいね、おやすみなさい。おやすみなさい、はい、というわけで、翡翠子太郎と、はい、サインチェンツマサト、マッチと、証言の、笑うかとにはグリーンズ。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>はい、ありがとうございます。